Good morning guys. Uh, ito pala yung ating mga fire extinguisher and please uh, ma makinig tayo ng maayos kasi napaka importante nito guys. Fire extinguisher types. Fire extinguisher water guys. Ang ginagamit lang yan para yan sa kahoy na nasusunog, papel, textile fires. Yan yung mga ma badaling masunog guys. Tapos ang foam spray, yan ang ginagamit din. Pwede rin natin gamitin sa kahoy, sa papel, textile, flammable liquid piles. Like for example guys, yung flammable yung gas. Um, yan, pwede natin gamitin yan. Tapos yung powder guys, all risk including flammable liquid gas piles. Ang hindi lang pwede sa powder is yung flammable fire. Ah, metal, flammable metal fire Tapos yung Carbon Electrical Flammable liquid fires At hindi rin pwede sa flammable metal Fires Fire Yung fire blanket Yan ang pag smothering Fires table for Cheap pants Or deep pot fires Waste bin fires Or wrapping around someone hose clothes are burning yan pwede yan magamit natin yan pang blanket guys blanket sa mga nasusunog na kaldero kawali yan sa kusina ayan guys yung water guys para yan sa nasusunog na kahoy papel huwag nating gamitin ang tubig sa kurente bantayan nyo guys ha bawal yan gamitin sa kurente sa tubig at the same time yung foam spray Bawal din gamitin sa kuryente yan. Bawal sa flammable metal fire. Kasi guys, ang tubig alam naman natin guys na conductivity niyan sa ano sa sa kuryente kaya wag na wag gamitin sa kuryente na nasusunog yan, yung tubig. Pwede yan kung sa mga fireman lang. Yung tulad niyan nasusunog na malalaking bahay. Kasi sila guys na may training yan Tulad kami, mayroon din kami training yan Kaya kung tayo, huwag natin Gamitin yan Yung mga hindi tayo Kayo na hindi na Nakakalam, kasi pag ginamit nyo yung tubig Sa kuryente, may Chansang, malaking chansa na Kuryente kayo Kaya yan lang Mga simpleng tips lang na May bibigay ko sa inyo, kaya hanggang dito na lang muna guys uh, Susunod ko sa inyo yung fix fire extinguishing system dito sa barko explain ko sa inyo kung paano gamitin ang fire foam extinguishing system ok guys so let's go and follow me hello guys uh, ito pala yung ating uh, fire fighting um, mga panel board saan yung mga emergency na location kung saan yung may problema para dito ito for example may sunog siya may alarma malalaman natin kung saan yung problema may accommodation Hey there. Forward spaces to my channel. And also press this bell icon. Plus ito, ang siguto natin. Ito ang siguto natin guys. Pag bubuksan natin yan, yung nakasusi yan, automatic magsa-shutdown yung mga tumatakbong makina sa ating engine room. Tapos at the same time yung ano Yung Si Otto Ay delikado yan sa Katawan yan yung nag, Nagpapatay ng oxygen sa loob ng makina Kaya Isang Napaka sensitibong bagay ito guys Ayan pag may suno guys Pwede natin gamitin itong si Otto sa Ano Sa makina 
sa purify room uh, sa paint room uh, since dito wala naman tayong pump room dito uh, uh, sa power pack room sa generator room yan yan pwede yung magamit dyan yan yung instruction kung paano mag release ng CO2 yan yung instructor instruction guys instruction on how to release CO2 for engine room go to fire control station or CO2 room release box open engine room CO2 release cabinet door ensure that all personnel have left the space close all vent door and hatches open both pilot cylinder bulbs within release box check pilot pressure is above 20 bars Open both isolation valve with release cabinet. CO2 alarm will sound in main engine room. After 10 minutes, close pilot cylinder valve. When pilot pressure is zero, close the pilot isolation valve. Allow time for structure cooling before opening space and venting. Do not enter space without using breathing apparatus. After CO2 discharge, allow time for CO2 gas to extinguish the fire. Do not open space until all reasonable precaution has been taken to ensure the fire is extinguished. When fire is out, ventilate the space. Do not enter space without breathing apparatus. Yes, guys, totoo yan. Kasi ang oxygen, guys, yan, uh, CO2, yan yung pumapatay ng oxygen sa loob ng space ng makina. Kaya napaka delikado yan guys Kaya pag ito guys Mayroon pa siyang 10 minutes na Allowance kung sakaling Mag ano Mag, mag -re release Kaya yung 10 minutes, na, 10 minutes na yun Yun yung Chance mo Na magka Escape sa Makina Kaya yan may susi yan Dahil hindi pwede yung buksan Pag buksan yan automatic o para lahat ng tumatakbong makina sa barko at the same time magsasarado na rin yung mga ventilation mo yan ang CO2 tapos ito naman yung sa yan dyan makikita mo yung saan nagsusimula yung sunog sa fire detection system so guys Mag-alarm yan. For example, may pre-warning muna. May pre-warning. Kaya na siya ng usok. Sabay na rin siya ng alarm ng fire alarm. Ayan. Kailangan mo investigahan kung ano yung pre-warning na yun. Sa example, saan sa makina. Sa workshop. Titignan mo doon. Check mo sa lahat. Tapos check mo yung sensor. Kung saan may malalaman mo man yan kung saan yung nag-activate kasi may pupula yan iilaw na pula kaya investigahan mo ayan pagkatapos noon kung wala wala namang sunog tatawag mo yun sa bridge kung uh, sabihin mo na fault alarm so parang ngayon normal naman lahat wala naman problema sana naman at sana rin nalangin natin na walang ano, walang hindi dumating sa atin yan sa ating pagbabarko ito, gamit natin yan sa sound telephone para kontak natin sa bridge para pwede na tayong tumawag o sa makina pwede na tayong mag ano, tumawag dito sa sound telephone yan at the same time pwede tayong mag start dito guys ng fire pump yan ang fire and foam pump hindi natin start dito start ko rin emergency fire pump
ito sa ito yung mga indication sa ano sa kung saan yung magsishutdown yung ano tulad dyan leak house ventilation engine room tapos ito guys pindutin nyo lang to basagin nyo yung salamin tapos pindutin automatic na yan papara na yung engine room ventilation hindi lang sa engine room ventilation kundi lahat ng makinat matagbo para na yan same time pag na alarm at kailangan mo tumakbo na Ay, pag hindi ka tumakbo syempre madamay ka ito sa deck house uh, sibling dito sa sa ano yan sa accommodation ay hindi sa ano pala to guys sa uh, manipol Kasi ang foam natin guys para lang yan sa labas Hindi yan pwede sa makina Ay sunog na tulad ng ano ng, Sa kuberta dyan sa manipol Yan pwede, mag, pwede natin magamit yung foam so, Ito sa emergency fire pump Dito tayo mag start stop Kung sakaling yung nasusunog ay hindi ka na pwedeng pumasok doon para mag-start sa makina kaya dito ka na sa, ano, sa taas nandito lahat The same time guys dito rin meron din tayong mga gamit Ito yung mga firefighting equipment natin Meron tayong EEBD Emergency Escape Breathing Device Ayan, my life boy My immersion suit Ayan Nakapan yan guys dahil Para ano Same time, ito yung mga Dito yung mga ano guys, yung mga poster Meron tayong Mersin suit, locker Child life jacket Life jacket Mersin suit, breathing apparatus Thermal protective aid Tapos types ng, ano, ng Fire extinguisher At paano Maggamit ng self-contained breathing apparatus Kailangan ito ma-maintain So guys, nandito yung ating mga Fireman's outfit Boots Ayan Ito sa heat Ano to? fire hose tayo dyan guys na extra ano yan mga bago yan yan guys mga fire extinguisher yan yan guys sana may nakita kayo sa video kong ito may matutunan kayo rito tapos ngayon papasok tayo dun sa foam room Paano magpatakbo ng foam room? Ito guys ang ating foam room. Pwede tayong pumasok dito guys kasi bibidyo tayo. Okay guys, andito ito kayo ang ating foam room. Ito ang dalawang ating foam na tangke. 
guys dalawa 9,000 liters ang capacity uh, ito guys titignan natin yung instruction yan yung instructor, instruction guys Fixed pump system operation Number 1, open sea water main valve Mark as number 1 Number 2, switch on fire pump From the remote control board Mark as number 2 Location deck A, alleyway Port side Forward bulkhead Ayan yung kanina guys Na pinakita ko sa inyo Tapos number 3, open both Foam supply tank valve Mark as number 3 Number 4, Turn indicator knob to start position from the foam power control board to run the foam from mark as number 4. So again guys, open sea water main bulb mark as number 1. And guys, yung bulb pula na kailangan natin bubuksan yung sa sea water line. Ito yun guys. Mostly dito guys Naka open yan uh, Naka open yan palagi Kasi syempre for in case emergency Kailangan mong Gagalawin Kasi naka connecta rin to Direkta sa kuberta Yung tubo na yan Punta na yan sa kuberta Ngayon Punta tayo guys sa number 2 Switch fire pump From the remote control board Mark as number 2 Ito yun guys Panda rin natin yung fire pump And dito guys Yan Panda rin natin Yung kulay green start Nabuksan na natin yung main line ng seawater. Start natin. Takbo nyan. Spread. Formal. Pupunta na naman tayo sa number 3. Number 3. Open both foam supply tank bulb mark as number 3. Okay guys. Tapos na tayo sa number 1. Nabuksan natin yung seawater. Bulb. Main seawater bulb. Pumunta tayo sa number 2 para i-start yung fire pump Tapos punta tayo sa number 3 Ang number 3 guys ay yun yung balbula ng foam Ito guys Dalawa ang tanki natin kaya dalawa din yung balbula Ito guys Number 3 Pagkatapos dyan sa number 3 Punta tayo sa number 4 Number 4, turn indicator knob to start position from the foam power control board to run the foam from mark as number 4. So, ngayon, start natin yung foam pump. Ang foam pump guys ay ito. Siyempre, galing yan doon. Stanky, kailangan may bumba yan, suction. Yan. Para papasok yan dito, itong tubo na to, papasok yan doon sa malaking tubo ng seawater pump para magmi-mix pag nagmi-mix na yan siya guys parang sabon yan bubula pupunta yan doon sa kung saan yung nasusunod sa kuberta like example sa manifold yung manifold guys yun yung mga connection natin ng hose para sa loading discharging ayun napuksan natin yung number 3 dalawa Para ma-start natin do, punta tayo sa number 4. Ayan guys. Ikot lang natin yan. Ilagay lang natin sa number 1. Start position. Start pump. Ayan yung foam pump motor starter. Ayan guys. So ngayon, takbo na siya. Hmm, takbo na yan. 
Maghahalo yan sa sea water See guys, pag naghalo na yan sa sea water guys Yan na yung mag extinguish ng sunog sa kuberta or sa deck Ngayon para malaman natin kung ilan dapat ang pressure ng foam uh, Ilan ba yun? Ha? 20 bars Tingnan natin guys dito guys para masiguro na ilan yung pressure Kalimutan ko rin guys Dito pala guys Ito, ito, ito Ito guys, yung mga instruction no? Unitar fixed foam firefighting system Yan, babasahin yan Napakamayan ang mga importante guys Ito kasi yung foam uh, fixed fire extinguishing natin to guys Ayan, pag kayo mga nag-apply nag pa lang ng barko, ito kasama natin to sa sulas natin bago tayo mag-barko. Requirements ni Marina yan, sulas bago ka makakuha ng siman book. Kaya, pagdating mo sa barko, napaka-importante na malaman mo ang mga ito. Dahil ito ang nagliligtas sa buhay mo. Ito ang nagbibigay buhay sa panahon ng may sunog. Buhay, nagbibigay buhay sa iyo. Dahil pag wala itong mga to mga fire extinguishing system natin, syempre, hindi tayo papasa. Hindi papasa yung barko mo. Kailangan meron to. Lahat ng barko na I think more than uh, Ilan ba yun? 5,000 gross tonnage yata Meron ng ganito Mga foam Hindi lang foam Meron pa tayong iba guys Yung tulad no CO2 Fire extinguisher na Portable Ganyan Maraming klase yan At the same time, mayroon tayong mga alarm. Yan, fire alarm. Ah, diba? Yan yung mga ano guys. Yan ang mga uh, fire extinguishing system natin guys. Ito, mayroon tayong mga Posters ng lifeboat, rescue boat Ang araw na yan, yan yung papunta doon Kung saan yung Dapat kang tumakbo Sa, sa number 2 guys Doon sa Port side na ano Station, master station Yan, lifeboat, rescue boat David Latch Tapos number 2 Number 1, oh, yan guys Number 1 is doon sa starboard Number 2 sa port side Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo guys na Sensor Yan Makikita mo yan may pupula na ilaw yan Yan yung ilaw na yan pula Yan Pag nakadetect yan ng Nang Usok O sobra sobrang init Pupula yan, magbiblink-blink yan ng pula Yan yung smoke detector natin Kaya Dapat natin isipin din guys Na pagka nasa emergency situation tayo guys Hindi tayo magpapanik Lagi natin iisipin yan Ito, meron din tayo rito Hydrant Fire hydrant Siyempre may fire hose Sa loob Meron ding ano Hydrant 
yung connection ito guys ang loob ang laman nito guys and then dito yung fire hose ayan nozzle yabi ah diba guys at the same time ay o-ring kasi pag walang o-ring maglilikin yan dapat yan chinecheck ang mga house natin guys yan guys ang monthly checking ng mga house testing November 13 ang last check nya 2020 okay guys Kaya sana sa simpleng tinuturo ko sa inyo eh, Babalik natin guys ha Yung number 1, 2, 3, 4 na paraan Yan. Babalik, sasabihin ko ulit sa inyo Ang number 1 natin gagawin Pull open Ika, May lubid pa Number 1, pull open main sea water line Main sea water bulb Pull open mo yan guys Number 2 Start fire pump Main fire pump start Number 2 Number 3 Open Foam Bulb Number 4 Start Foam pump Na start Then You can call to bridge And speak to Foam running And ready for extinguish At the same time Meron fireman's outfit uh, Meron fireman Susuot ng fireman's outfit Sila yung pupunta doon Mag uh, extinguish na rin sa Sunog Kaya yeah, guys Sa simpleng Binibigay ko sa inyo na Kunting kaalaman Sana may natutunan kayo Ngayon pagka may Itatanong kayo guys Pwede kayo magtanong sa akin Mag comment kayo Mag subscribe na rin Pindutin yung bell all Para sa mga Mga iba pang ituturo ko sa inyo tungkol sa uh, fire, fire fighting equipment dito sa barko Sa susunod guys, ituturo ko yung CO2 natin, CO2 room uh, Papakita ko sa inyo kung saan yung mga naka-indicate Indicate yung mga lugar na dapat gamitan ng, ex, ng fire, uh, CO2 Yeah guys, sana sa ito sa lesson na to may natutunan kayo. Tandaan niyo lagi yung apat, open main bulb, start fire pump, open foam bulb, start pump, foam pump, then start extinguish the fire on deck. Yeah guys, always remember, do not panic, use your training, use your experience. And pray always that there will be no incident that might happen on our ship Para sa ating sarili, at the same time para sa ating pamilya Kaya yeah guys, hanggang dito na lang muna tayo uh, Please do not forget to like, share, comment, subscribe And please hit the bell all for more updates at para palagi kayong update sa ating mga ia-upload ng mga videos. At keep safe everyone and good morning guys. So hanggang dito na lang. Uh, Pa-shout out nga pala yung mga kaibigan ko sa classmate ko ng high school si Buds Elmer Tadley, Buds Marlon Navarro, Buds Andrew Lorraine. Bats Alejandro Pirador Bats Socrates Galliano Bats Richel Magabo 
Bats Joan Galos, Bats Bionibir Bernard, Bats Neil Padrinian, Bats Noel Yoren. The same time, kay Lemore, my best friend, Lemore Quarteros. I miss you, man. At the same time, guys, para sa aking mga pamilya, sa aking asawa, sa aking anak, sa aking mama, sa patid, at mga pamangkin. Please, everyone, keep safe all and always take good care. And I miss you, guys. I will see you soon, soon, soon. Yeah, guys, hanggang dito na lang. And good morning, guys.